どうもオキックスです岩下純平ですはい今日の企画は岩下純平とワークアウトよっしよっし世代ナンバーワンガードって言われてるらしいじゃんそうそう<笑>せっかくつくばに来て別の企画何本か撮ったんでそれは概要欄に載ってるんでまた随時ね見ていただくということで今回は岩下選手にハンドリングを教えてもらうというかいつもやってるワークアウトハンドリング練習を一緒に体験させてもらいますというわけで今日のコーチはこちらですこんにちは筑波大2年の丸子大輝ですよろしくお願いします入学式ぐらい硬いよ<笑><笑> OB おらんってそんないっぱい<笑>いつも結構やってんの練習前とかはいいろんな選手とやってますあそれをまあ経験しようと4年ぶりにこの大会に帰ってきてあんま自主練はしてこなかったんですけど<笑>今日だけはちょっと特別に気合い入れてやろうかなということでお願いしますお願いしますじゃあ最初のドリルは2ボールハンドリングをやりましょうやり方はワンドリングクロスワンドリングクロスワンドリングクロスで3回やったら右投げにクロスいってクロスオーバー右投げにいってクロスオーバーでパスポートまでいきますで、順平がやる人で、こっちがとペアの人がサポートで、順平がワンドリブル、クロス、クロス、クロス、パスを出すから、こっちから返して、また。で、これを前進しながらやります。はい、こういう感じ。こういう感じで。ここまでのことですか特別すごいことっていうのは多分やってないと思うんですよね動画で見ても本当見たことある練習だったりとかと思うんですけどやっぱその質のところ何こだわってやるとかやっぱちゃんとしてますよねこれも下からこうやって取ったりしたら
簡単なんですけど上からこう払うことによってゲームのオフハンドの練習ってことをお前が言うんだよ<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>これは相手がボールを取りに来たとこ,ことを想定してああ相手からボールを守るためにハーフターンをしてトリプルスマートちなみに質問題でちょっと考えたいと思います。最後と重たいボールでハンドリングをしますハンドリングの内容は基本的な内容でやります最初パウンドドリブル強く20回つきますでこうやったら左20回で次今大きくやったので次細かく20回細かく20回やりますポイントはボールを扱える範囲を大きくしたいので細かくやるのではなく膝から膝まで大きくやりますこれを右10回左10回やります。次はとボールをインアウトで大きく回しますでこれはどういう時に使うかというとピックアンドロールとかでこう広げたりする時に使うドリブルですじゃあこれを右10回左10回してこれまず3四、四、八、九、十。次細かいドリブルをやりましょう細かいドリブルで8の字はい、押したら、足も狭いし。と次は1対1で抜くところを取り出して練習していきます1対1でまず最初に狙ってほしいのはシュートなのでまずシュートの構えをしますシュートの構えをした時にディフェンスが出てきたそれをやっつけるというドリルをやりますシュートを狙った時にこっちの手が出てきた時ディフェンスが縦足になっているので今であれば右側が抜けるところになりますでそういう時にシュートを狙って右利きであればオープンステップで抜くことが多いのですがこれだとトラベリングになりやすいドリブル離れる前に軸足が離れてトラベリングになりやすいのでこれを防ぐドリルをやりますシュートを狙ったらボールをその場で落としますシュートを狙って相手が出てきたらその場でボールを落として抜きます渡して落としてクローザーで足はワンツーそれともじゃあ、ジャンプトップ。
ーチ、はい、残したあとチーム2冠ですはいあっシュートを狙ったときに、次は左側が空いてるときで、右利きの人であれば、こう左側アタックしたので、どうするかっていうと、シュートを狙って、足を引いて、クロスステップで抜き出すと。かけっこと一緒でやっぱこうやってスタートしてバンと出るよりかはバッと早いかけっこするときもよいスタートっていう感じでこれやってますそこまで言わないと勝手に解説してないよバスケ<笑>こっちありがとうございましたということで何時間ぐらい1時間ぐらいちょっとやって今終わったところなんですけど多分まあ使えるところと使えないところがあってあの動画の尺的にちょっとめっちゃ短くなってるんでフルタイムが見たかったらまた今後チャンネル登録増えればね出します最後ケツは、まあ、ずっとバスケだけじゃつまんないんで、まあ、せっかく言わした淳平君いるんで最近どうなのと今日の練習はリハビリリストで各自の調整みたいな感じだったんですけどいつ怪我した1ヶ月ぐらいですあそうなん、はい、ゲーム中いやなんか少し痛めてて、うん、それでかばって無理してやったらあすごいかなんか接触やったとかじゃないですかたまった系ね、はい、もうそれ大きいでしょもうすぐ、はいはいはい、1年生入ってきてまあっという間にルーキーイヤー終わったと思うけど、はい、どんなルーキーイヤー大学バスケを、うんまあ、高校とは本当に全然違くて、まあ、それを経験できた1年間だったとは思いますうーんでもなんか分かんない俺が見てて良い点と悪い点でいったら良かった点は多分シーズン通してプレータイムがもらえた、はいまあ、20分近く出てて、はい、もう悪かった点でいったらあんまり思ったより勝てなかったんだよそうですね、チーム的にチーム的に見たやっぱでもチーム的に見た時に1年生のせいにするのはおかしいんですけどでもやっぱりそれぐらい期待されて入ってきたし、まあ、ガードっていうポジションだからね、はい、どうしてもその調理に直結するところだと思うんでな、まあ、何とも言えないところだと思うんですけど、はい、どうそっちその2点振り返ってどうポジション的にもやっぱ指示とか、まあ、年齢関係なく指示とか出さないといけないし、まあ、チーム引っ張っていくプレイヤーになっていかないといけないと思いますし。まあ、そういった点で、まあ、去年はなんかちょっと遠慮してた部分は周期周期<笑>違う別に<笑>いやいやポジション一緒やし<笑>頼ってた部分もありますけどああ、まあ、リクさんとかシュウキさんとかにそうか、まあ、今年はあっちゃんしかいないんでポイントカードは、うん、先輩でなんで自分ももっと積極的にガツガツいって少しでも貢献できて、はい、日本一に貢献できたらいいかなと。一回大学で見たいですけどね、僕、あの、岩下淳平の3アテンプト15とかさ。<笑>そうですね。見たいよ、やっぱ。それが、タフ、ね、タフショットの15本じゃなくて、自分のメイクの15本。で、相手止められないんだ、50% 入って。でも良かった点で言ったら、プレイタイムはもらえたやん。どうだった試合間で言ったら結構掴めたんじゃないそうですね。掴めたっちゃ掴めたんですけど、うん、自分的には、1回に出る分数を長く言い訳ですけど残りの1分とか30秒とかで試合に出ることが多かったんでそこで100フォアの力を出すのがちょっと難しかった、まあ、い特にやっぱ高校時代ずっとの長いタイムを出て結果出してきた人間っていうのはむずいよ、ねはい、ちょっと難しかったつくばあるあるなんですけどこの事前練の期間次の1年生の子が練習来る時はまだ家がない子がいるんで新2年生が家に泊めるっていう伝統があるんですよナルの場合はもうずっと一緒にとかさ、そうですね、遠征行ったりしてどうなの一つ屋根の下でなると二人っきりはなんか一緒に寝てこようとするんですけどさすがに<笑>床に床にあれ、はい、ちゃんと火引いてるのに、うん、入ってこようとするんで、うん、ちょっとさすがに2メ<笑>ーターが、はい、こんな感じ純平さん純平さんみたいな純、はい、ちゃんと一緒に寝ようやみたいな<笑>一緒に寝ようやよおかしいわさすがにちょっときついさすがにでかいきついねでもなんか<笑>なんかわかんないですけど、僕も行っていいですかっていう変態が一人なんか来て泊まって、誰かに泊まってんじゃん。え自分家あるんですけど、ナ、う、ル、ん、がいるんで自分も行っていいですかみたいな感じで、<笑>よくわかんない。あの来て、はいはい、僕の横にしっかりなんか寝ました。<笑>僕こんなんの暮らしてる。
、これ,これもあるあるあるあるっていうか、まあ、あるあるなんであの家がもう決まってる子もいるんですよ早めにもうその自分が住むとこ入って引っ越しももう先にしちゃうみたいなパターンの子もいるんですよけどそれやったらやったらやっぱみんな先輩たちと一緒にいるじゃないですか<笑>でこうやっぱなんかこう時間気づけていじったりとかなんかネタ作ったりとか一人めちゃめちゃリフレッシュできていいっすけどなんか結局寂しいっていうそれは最初にあ,あるよね、はい、特に一人暮らしだし、まあ、寮は友達とかチームメイトいたんですけど、うん、自分も最初一人暮らし寂しかったんでその時もよしきが4月まで一緒に住んでほしい<笑><笑>特にあの最近のつくばは寮生が多いんですよその高校時代寮生活だった子たちが多く入学してきてるからどの高3に聞いても3年間で一番楽しかったこと何って言ったら寮生活ですって言うんですよ<笑>ぐらいやっぱ寮生活の思い出って強いんでそれはいきなり一人になったらしかもこんな変、まあ、変皮なってできたらあれですけど森で。<笑>何もなく飲みしかです<笑>買うんしかなくて飲みに行けるわけでもなくそれはまあそうなりますねじゃ,じゃあ最後まあ今年の抱負本当にこれからシーズンスタートなんで今年の抱負をちょっと吉田選手に言ってもらいましょうチームとしては、まあ、全部優勝狙って頑張ります、まあ、個人としてはスリーを、はい、ボコボコ打ってボコボコ決めます頑張ります<笑>はい、はい、というわけで青木ックスと岩下淳平でしたよいしょ。